Тревогу всю последнюю неделю вызывает не только коронавирус. Новости сразу о двух пожарах не первый день освещают и в региональных, и в федеральных СМИ. Причины их возникновения разные, последствия в обоих случаях серьезные. О природных и экономических исходах этих пожаров расскажем в новостях короткой строкой. Пожар на «Газпромовском» заводе по подготовке конденсата к транспорту, случившийся 5 августа, привел к резкому скачку цен на газ в Европе. Из-за аварии все работы на заводе остановили, что привело к серьезному сокращению прокачки газа по трубопроводу «Ямал-Европа». 6 августа европейские цены на голубое топливо достигли рекордных 540 долларов за тысячу кубометров. Компания «Газпромпереработка» восстановила отгрузку топлива на заводе. Когда она достигнет прежних объемов, не уточняется. Эксперты предупреждают, что если восстановление придется ждать не несколько недель, а месяцев, то с газом в Европе может возникнуть критическая ситуация, так как будет упущено время для заполнения газовых хранилищ к зимнему сезону. 9 августа Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами. Это Бахрейн, Доминикана, Молдавия и Египет. Все рейсы во вновь открытые страны вылетают из Москвы. Из нашей столицы теперь можно улететь в столицу Бахрейна Манаму и столицу Молдавии Кишинев. В Доминикане московские рейсы приземляются в курортном Пунта-Кана, Ла-Романа и Пуэрто-Плата. Особенно ожидаемые российскими туристами египетские направления станут летать в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Первый самолет в Хургаду уже вылетел утром 9 августа. Смог от якутских пожаров добрался до Челябинска, Екатеринбурга и даже до Северного полюса. Это первый раз за всю историю наблюдений, когда до макушки Северного полушария долетел дым лесных пожаров. Всего в Якутии горит уже более 5,5 миллионов гектаров. Действует более 150 очагов. Смог продолжает окутывать и Ямал. Несколько дней воздушная гавань газовой столицы не принимала и не выпускала авиарейсы из-за плохой видимости. 9 августа Новоуренгойский аэропорт начал работу в штатном режиме, но некоторые рейсы, не вылетевшие накануне, до сих пор имеют статус задержан. Такое решение принято самими авиаперевозчиками. В Новом Уренгое на территории городской больницы появилась новая граффити, посвященная врачам. Небольшое строение разрисовали сразу с нескольких сторон. Теперь этот арт-объект украшает территорию больницы. Еще одно новое городское украшение – стелла. О новом объекте в соцсетях ведется много дискуссий. Внешний вид обновленной конструкции пока нравится не всем. Стоит отметить, что работы еще не окончены. Сейчас на объекте доделывают подсветку. Окончательный результат увидим совсем скоро. Напомню, что стеллу перенесли на новое место из-за строительства развязки. Гюлий Димитрадзе, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.